はい、始まりました「頑張れ南葛 SC」のお時間でございますここからでサッカーの話題でお付き合いお願いしますということで、えー、ちょっと小雨が降っている葛飾区でございますけれども今日もこの方とお送りしていきますあ申し遅れました、えー、私井上真と申しますそしてお隣この方です。南葛エシー浅田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。南葛エシーは J リーグを目指す葛飾区のサッカーチームということでアマチュアでやっておりますが、もうトリーグ一部の今年の優勝はすでに決定しておりますということなんですよね。はい、そうなんです。そして最終戦が日曜日に行われましたその結果も踏まえ今日はね、はいえー、この先の昇格今度はカントリング二部にチャレンジしていこうというお話をしていきたいなと思っています。<笑>すみませんちょっと出だし硬いですか。<笑>大丈夫ですね。よろしくお願いいたします。福田さんお邪魔しますね。はいよろしくお願いいたします。それでは、えー、短い時間ですがね、えー、頑張れ南葛市葛飾区のサッカーの話題をお伝えしてまいりますそれでは行きましょう佐田さんも福田さんも今日行きましょうね今週も頑張れ南葛市キックオフ<笑>聞こえ<笑>さあ改めまして井上マーでございます中瀬氏、原です、はい。よろしくお願いいたします。ますます毎回この時間にお邪魔しまして、ね、中瀬近くのサッカージム南瀬氏のお話をしておりますが、浅田さん、はい、ちょっと近況からお伝えいただけるとということですけどもね。そうですね、えええー、先日の日曜日、はいえー、第15戦、はい、最終戦になりました最終戦でしもう入賞を決めております消化試合というかね、はいえー、なんていうんですか最終戦でございましたけどもたくさんのお客さんも駆けつけましたそうですねアウェーの八王子で行われましたけども、はい、まあ日曜日は三連休の中日ということでそうですね,ねこれ大変なことがあったんですよねいやーあのー、チームバスでですね<笑>はいはいはいあのー私が運転して選手を連れて行くんですけども,、ねね、しかも前の一時期でしょミーティングでね,そうですね、えー、知ってんですよ朝4時に起きて、えー、そうなんです宇都宮を出てお疲れの中渋滞がとにかくすごくてひどかったです、ね、試合開始に間に合わないんじゃないかというねそうですね、えー、間に合わない選手も若干いたりとかそうですよね、はい、実際ありました僕も応援に行く途中がもう渋滞混んじゃって試合開始間に合わなかったんですけれどもそうですよね途中からになっちゃってなんかあの南葛 SC の応援のこう皆様方は試合キックオフの時にはほぼいなかったのが時間が経つにつれてどんどんどんどん集まって後半始まる時にはもう座れないぐらいのお客様で,そうですねこれがアウェーの洗礼でしたけれども、はいで,ね、でもチームが間に合ってよかったんだって不先輩になっちゃうところだったんでしょそうですキックオフに間に合わなければもうこれダメなのでねはいよかったですね,ねはいまあ優勝はしたけど最後の試合不先輩はちょっとあんまりねちょっとねやっぱりいろんな方に応援していただいてますので,、ねですね、まあそういったのはちょっと失礼になってしまいますし、えー、相手チームの方、えー、あとまあ審判、ね、運営の方がいらっしゃるんで、えーそ,うねまあ、そういった方々に失礼になっちゃうといけませんので、うんはい、何しろ間に合って準備できてよかったです,かたです、ねはい、しかも試合の方も結果の方は1対0で勝ちました勝ちました<笑>ありがとうございます一瞬ごめんなさいお風呂に入っちゃったみたいになりましたけどね<笑>勝ったんですよね勝ちましたそうはいそれがもう何より良かったですよ。そうですね。ちょっとね、やっぱどうしてもバタバタしましたんで。ええ、バタバタした。だってウォーミングアップもままならない感じでしょ。いやもう本当十分とかほんのそのぐらいのペースでちょっとやってるしね。はい。まあ選手たちもどうしてもやっぱりこう硬、うん、くてですね、うん。なかなかそうリラックスできずに、ね、はい試合が入ったんですけども、ええ、まあなんとかあの相手の猛攻もしのぎながら。はい。いい形で点が取れてもう守備もしっかりねそうですね、えー、徹底してやりながら、はいえー、デビストンのゴールでしたがコーナーキックから,コーナーキックから、はい、東が蹴ったボールが、はい、デビストンのヘディングでドンピシャで合いまして、はいね、これが貴重な決勝ゴールということになりました。ねえはいまあ、あの向こうの八王子 FC さんのファンもたくさんいる中、はいね、中瀬市のファンも駆けつけて逆に、ね、あの渋滞で遅れたどこで降りた高速どこで降りたよかったね見れたね得点見れたねみたいな逆の盛り上がりを見せてましたけどねそうですか、はい、反対サイドではわけわけわけ言ってましたけど,なるほど最終戦の中ちょっと優勝を決めてる余裕そして、えー、と関東の組み合わせどうなのかなみたいな,なんかある種一丸となった回ではありましたよ。よかったですね、サポーターさんの娘さんが久しぶりに会ったら「うわすごい大きくなってない?」みたいな<笑><笑>そんなもありましたしねえそんなこともありましたけれどもというわけで結局なんかぜひは13勝。はいいいっぱい一分けとそうです、ね、いうことで完全優勝でございますよね。はい、完全優勝という形で。お疲れ様でした、はいね。そして今度は11月に迫っております、えー、昇格トーナメントでございますね。関東の優勝校、優勝校じゃ学校じゃないですから、<笑>優勝チーム、そして上位のチームが集まって、えー、やるということなんですけれども、その組み合わせがなんと徐々に出てきてるんですよね、浅田さん。そうですね。これファンの方気になってると思うんですけれども、はい、ね、これ一回負けたらダメなんですよね。もう本当ノックアウト方式のトーナメント戦になりますんで
甲子園みたいなもんですね。そうですね。ね関東で行われる関東だけの甲子園。はい。関東の重さが集まってきて、トーナメントで優勝しないと次のカテゴリーに行けないと。J リーグに行くチームはこういうとこ買ってきてるとそうですね,ううなですねちなみにこう最初に当たるチームなんかも分かったんですはい、えー、最16チームでやるチームですはい、はい、16チームで、えー、と8チームずつ2つの山がありまして、はい、そうですね、はいあのえー、我々は東京都のこう第一代表、はいまあ、チャンピオンですので,チャンピオンですから第一代表という形で、えーえーえー、参加させていただきますけども、はいはい対戦相手が、えええー、埼玉県第四代表、はい、世の集球会っていうんですね。世の集球会、あ、世の集球団、ね、世の集球団,世の集団ですね,団ですね、はい。登壇の近くですね、世の、ね、そうですね、ええ。はい、あの関東リーグにもいましたあの、うん、歴史あるチームですので、うん、かなりの強敵ですね。そうな上のカテゴリーでやってた五号ということですね。はいはい、埼玉四位、はい、でも東京一位として埼玉四位にね、まきまきらなんと。いうことでしょそうですね,ね東京都と埼玉ってやっぱりあの、うん、ちょっとまあ距離も近いですが、はいはい、いろいろ因縁もいっぱいありまして毎年あのお正月には埼玉、うん、東京埼玉交流戦っていうのを必ずやらさせていただくぐらいこう親睦も深くてですねまああの本当にいい相手になりましたので、はい、あのー、いい勝負いい試合をしたいなと思います、うん、なるほどそしてその世の集球団を破った後の相手っていうのも決まってきてるんですかそうですねどことどこの、えー、山梨県と神奈川の第二代表の勝者と今度はやります山梨県のそうですかここはまだチームがちょっと決まってないのでまだ予選中あのまだリーグ戦が終わってなくてですね順位がはっきりしない、はい、今週の日曜日にはほぼ決定するとは思いますけどもなるほどですね、はい、あれはどこに入ってるんですかその競合と目されてた選手とかもいてた何でしたっけどこが強い栃木の母さん母さんが中でしたっけ。そうですね。栃木県第一代表とかまああのどの辺で当たるのそれは決勝まで当たらないよ。判定の山になりました。あらまそうですか。じゃあ当たらないのね。そうですね。ただまあ本当に皆さん冒頭言ったように関東のこのまあ優勝チームが勢揃いで出てきますので。どこも本当にもう油断できないというか、はい、なるほどあの本当強豪ばっかりですね,<笑>そうですね僕はちょっと内側の話になっちゃったんですけど、はい、福田さんなんか外側から見てて質問ありますえっとこれから行われる戦いっていうのは、ええ、その決勝まで行けば、ええ、とりあえず OK だけどその,、うん、その手前で負けてしまったらいくらこうリーグ優勝したって言っても信じらんないでしょダメになっちゃうんでしょ信じらんないでしょそれそれちょっと厳しすぎない<笑>そ,うそう思いますよね<笑>その意見もありがとうございますみんながそう思ってましただって優勝してるんだし本当そうですよね<笑>そうなんです浅田さんがこれ一番訴えたいところですもんねそしたらだってまた2019年シーズンからまたもう一回ってことになるでしょ。またもう一回,、ま、回,回厳しいよこれ。そうなんですよね。はい、これいつもここで例えるんですけどね浅田さん。はい、あの今度行きたいカテゴリーは関東の番長誰ぞっていうリーグに入りたい。なるほど。それに入るためのトーナメントなんですよ。なるほど,るほど。我々は今年東京の番長になっただけなんですよ。なるほどということは。土地の番長、千葉の番長も今うなりを上げてるんですね。そうですね。カランコロン、カランコロン、ゲタを引きずりながら。オラオラ、オラオラな、そうなんですよ。ですから、そこが一堂に返すトーナメントが十一月にあるわけですもんね。痺れますよ。本当に痺れる。そうなんですよね、安田さん、どうですか。そうですね、えー、関東リーグまず上がるための、はい、まず一つの、まあ、関東リーグのチームにしてみれば、うん、そのぐらいのこうハードル上がってこれないんだったら、はいはい、俺らと戦う資格はないぞと、まあ、まあそうですいうつもりで福田さん一回負けたらアウトってちょっとなね,ね優勝してんだから、ね、東京の二回負けまでオッケーだアドバンテージ欲しいですね<笑><笑>あのクライマックスシリーズでソフトバンクがよく言ってたやつ、はい、<笑>一時なんだからそのような状況ってことですもんね、まあ、まあそうですね、うん、ただまあ一位には一位のちょっと有利な条件もあって、はあ、まあ会場がまあいい会場とか時間帯がいい時間とかあそうかそうかまあ東京の第一代表なので、うんうん、当然のことながら、うん、あ東京開催だしね東京開催だしこれはいいよこれはいい、うんうん、だからもう渋滞とかがないわけでしょねわかんないですね<笑>あそうかこればっかりはですねそうかそうかあの葛飾ヘムさんでも交通情報を常にやってますけども、ね、どこでですね混むかわからないという,そうか、うん、でもほら群馬まで行ってやるとかじゃないからそ,うですそこはいいよねそれは大丈夫ですねなるほど、うんはい、で地元でロシアワールドカップでもロシアが躍進しましたからねまあそうですねまあ1回戦の会場が、うんまあ、埼玉寄りの清瀬内山というとこで<笑>なんでなんですか清瀬所沢の近くです<笑>清瀬でやるんですね清瀬なんです諸、はい、事情でね、はい、でも東京ですから東京です、まあ、2回戦はそれに勝つと、えーえー、2回戦はこんな北区の赤羽のスポーツの森という、うんあいいうん、西川岡の近くの立派なグラウンドですね,ですね、はいはい、でこれね準決勝これがもうほぼほぼね
昇格に向けて大事な試合になってくるんですけどここで大事ですね万歳ができる確率が高いんですよねそうですね、ええ、まあちょっと JFL の昇降格次第にもちょっとよりますけども、ええ、上と上のリーグの玉突きみたいのがありましてそこの事情次第で上がれるチームが一チームになっちゃうかもしれないですなるほどねチームか一チームだから決勝行っても勝たなきゃいけなくなる可能性もなくはないそうですね,ね、まあ、本当に大事なのはやっぱこの11月の17土曜日ですね、はいはい、西が丘で行われますこの準決勝、えーえーここが本当にもう一大決戦ですね,ですね本当に西が丘でやれるんですもんねそれもテンション上がりますし上がりますね,ね西が丘は本当にまあ私も好きなスタジアムの一つで本当にあのすごくお客さんも見やすいですし、ねあのいい箱の大きさをしてますので、いいね、すごい、ね、面白いスタジアムですね。何駅だっけあれ近くね、何駅あんま車でしか行かないかわかんないですか。そうですね。<笑>ねあっちの元フィールドに違うからね。あそこオリンピックの若い選手みんな住んでるの知ってます ？JOC の隣のそうですね、JOC の、ね、はい、ね、あの素晴らしい施設がありますので、ね、はい。石川佳純ちゃんとかもいるんじゃないですかそこに。あもうかわ本当あの石川佳純ちゃんはいないかも元々。これからを担う若いエリートの子たちがね、みんな一堂にトレーニングしてますんで。ね、でね、はい、やってるというそんなとこ。これで、えー、昇格決められたらなと思っておりますけれども、はいえー、じゃあこれ応援はどこから呼びかけていきましょうかこのラジオ聞いてる方に対してどこからと言いますとあのー、どの日程からいやもう一回戦から本当に来ていただきたいです、えー、このそう,そうですよねはい十一月の三日清瀬内山の A 面でやりますので、はい、A 面お間違いのないようにね、はい、B 面じゃありませんから A 面あの下下とですね上があるんですけど、はい、なるほど三会場あってですね、うん、下でやりますんでなるほどはい一番こう酸素濃度の濃い方でやりますんでそうですね,ねあの上はちょっと薄いんで<笑>そ,んそんなことないです<笑>はいはいお待ちいただいてぜひ来ていただきたいなと思っております、はい、いやテンション上がってまいりました浅田さんあのねツイッターの方にリスナーさんの声が入っているんですけどもあ,あ,あの月島さんっていうねこれあのすごくお綺麗な奥様なんですがあら、まあえー、この方がですねニヤニヤしてます FC の浅田さんの声がいつも前園さんの声に似ていて、えー、毎回前園さんのイメージで聞いてるんですというねメッセージが入ってあの以後顔とあの<笑>素性は出さないように声だけで勝負したいと思います確かにそう、はい、本当だありがとうございますもう前園ですって行きませんもうあの次節から、うん、あの関東社会人の時にはお面かぶって<笑>あの<笑>、はい、やりますね,ねはい<笑>ね身長体重も一緒ぐらいです多分ね似てますねそうですね確かにあありがとうございますそういうのって気がつかないですね、うん、すそういうね声が入ってましたよあそうですね、はい、あとね他にもあの、ええ南葛 SC を応援する声がねツイッターの方にも結構上がってますあ,ありがとうございます、はい、ありがとうございますありがたいですね,ねこれあれで福田さんファンの方もこの番組のファンの方もここにお,いやお引っ越しさせていただいたことでいっぱいお耳に触れてるんですかねそれだといいですけどね嬉しい,嬉しいですね,ですねありがとうございますぜひ一度会場の方にも見に来ていただけるとね,ね、はい、嬉しいですよねえっとマー、まあ、さんはこの<笑>、はい、ホームの試合の時っていうのはだいたい MC でいらっしゃるんですかそうですね葛飾総合でやるときはマイクとか音響施設が使,、ね、使えるのでえ音楽選んだりでかい声出したりいい、ね、ええこれから試合ですみたいなやりやってまマーさんね意外とイケメンですよ皆さん<笑>、えー、生マーさんぜひチェックしてください<笑><笑>声からは想像できない,<笑>いやイケメンじゃないですよどこ見てもどこ見てんですか<笑>ちょっとじゃあ僕もあれかな福山バツアル的な感じでいつもやったり結構いい声しよう,よう,よう,よう<笑>前園さんどうもあと20秒ですよろしくお願いします<笑><笑>ね、福田さんにお戻ししますのでこの後も楽しみいただきたいと思います、はい、さあそれでは試合の方ね今日はうちは11月何日3日ですはい、はい、していただきたいと思いますこれからもなんかぜひ応援してください以上です井上真でした朝でした来週もせーの頑張れ中津 SC お邪魔しました<笑>